என்னென்ன ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறது பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம தேவையான கார்ன் எடுத்துக்கலாம் பேபி கார்ன் எடுத்துக்கலாங்க இவ்வளோ எடுத்திங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு கிடைக்கும் நான் அந்த அளவுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அந்த பேபி கார்னை இந்த மாதிரி நல்லா வந்து இலைகளை எல்லாம் வந்து உரித்து எடுத்துடுங்க அதில் நூல் நூலாக இருக்கும் அதையும் நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அந்த பவுலில் வந்து வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதில் வந்து நம்ம இந்த பேபி கார்னை போட்டு வேக வச்சு எடுத்துடலாங்க நல்ல ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கான் நல்லா வேகும் கிறிஸ்பியாக நல்லா மொறுமொறுன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க இப்போ அது செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் பார்ப்போம் அரிசி மாவு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் வந்து எடுத்துக்கலாங்க இது வந்து மிளகாய்த்தூள் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா கடையில் வாங்குகிற ரெட் சில்லி தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கலாங்க இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கார்ன்ஸை வந்து ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாங்க அதில் வந்து நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாங்க தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா மொறுமொருன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போது பிளாக் பெப்பர் பவுடர் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு இது ரெட் சில்லி பவுடர் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணீர் விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா வந்து கலந்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சில்லி போடுற மாதிரி நம்ம வந்து கலந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அது நல்லா வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க காணை வந்து எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா வேக வச்சு நல்லா மொறுமொருன்னு வரணுங்க நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சு எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து கார்ன் நல்லா வெந்திருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் நம்ம காலிஃப்ளவர் சில்லி எப்படி போடுவோமோ அந்த மாதிரி தாங்க நல்லா வந்து ஆனால் இது வேகணும் கார்ன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள தண்டெல்லாம் இருக்கிறதுனால நல்லாவே வேகணும் வெந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறுமொருன்னு கிடைக்கும் இப்போ நல்லாவே வந்து ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடுச்சுங்க நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கார்ன் சில்லி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இறக்கி இதை வந்து பரிமாறலாங்க குழந்தைகளும் விரும்பி ரொம்பவே சாப்பிடுவாங்க இது ரொம்பவே வந்து நார்ச்சத்து இருக்கிறதுனால ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியும் கொடுங்க வழக்கமாக நம்ம போண்டா பஜ்ஜி இந்த மாதிரி செய்யாமல் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு தரும்போது சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கமெண்ட்லேயே சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடனே உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் தேங்க்யூ